Hello, online Thailand Lo, Paji Haido. Today we have a special reoccurring guest, Sandra. If you haven't seen her yet, she is in our past episodes. She is also from Macau. She just went to a different school, and yeah, she, we're like best friends since we were three. And she has been traveling a lot all her life, and so today we'll have some insight on her journey. And how life is like in Beijing, Peking. Let's check it out. You know, yeah. same elementary school. Reporting in Natrang. Hello, Outcast fans. Today we have a special, special guest, a special reoccurring guest, Sandra Alvish. Greetings from Beijing. Yes, she's in Beijing now. The last time we had her on, she was in Malta. Last last time, I think still in Malta, or you were somewhere else. I forgot. I think I think both times we did the interview, I was in Malta. Wild. All right, this girl yeah. she travels so much. She traveled. Like even when you were young, you were traveling. For those who don't know, my dad is a photographer, so he is very into traveling. Also, um, my parents are both expats, so they're both used to traveling a lot. But especially my dad, um, he loves photography as a hobby, but he also does it as his full time job. So every time we had a chance, we would travel to all these like exotic places, um, and he would. Take us to the most beautiful places, and he would love just like getting his camera. His his backpack would be full of like lenses and camera gear. All our family trips, um, and yeah, he just loved it so much that I had the the opportunity to be able to travel all over the world with my dad um, on our family vacations. So yeah, awesome. Yes, yeah, so Sandra is from Macau as well. Yeah, she she was just. Uh, Another school, Escola Luso, Escola Portuguesa, <laughs> Portuguese school. Um, do you still remember any Cantonese? No, say Kong Siu Siu. Oh, no, say Kong Siu Siu. Hi, yeah, Kong Putong Wa Do Di, ha ma. Hi, yeah. But go. Hi, hi, okay, get. Because my hair stylist is Hong Kong person. So I practice. Wow. <laughs> that's so cool. You see, that's one of, one of the questions too. Like, have you been hearing any Cantonese at all in Beijing right now? Um. Yeah. Actually, when I visit, um, when I go around the parks and like the um, tourist spots, I see quite a lot of like travel groups from um Guangzhou, re- uh, Guangzhou. Uh, Guangdong region in general, like Hong Kong, Shenzhen, um, those areas. And then every time I hear Cantonese, I just like, <gasps> like oh. turn my head so fast because it just sounds like home. Last time I video chat you, actually, there was a Cantonese music, right? Yes, yes, yes. So actually, the people here love Cantonese music so much. I was so surprised. I was like, "What?" And we went to KTV once, and all my colleagues were like, "Sandra, we can't speak Mandarin, but we can. Uh, we can't speak Cantonese, but we can sing it." And I was like, "What?" <laughs> and they actually, they were actually singing like old school Hong Kong songs, like from the eighties. I was so surprised to see that. Um, and then, like, if you go to the tourist spots here in Beijing, you're gonna see a lot of like people from the Guangdong province. So you're gonna see, you're gonna hear a lot of Cantonese. And then, well, for me, the closest people I have speaking Cantonese are my uh, hairdresser. This <laughs> is my hairdresser. He's from Hong Kong, yeah. but he's been living in Beijing for a long time. And uh, yeah, the first time I went there, his name was Man. Mm. and man yeah man, and then I started man. like talking to him and I noticed in his Mandarin accent I'm like um do you speak Cantonese and he was like yeah yeah and I was like well I'm from Macau so then we started talking and yeah now every time I go to my hairdresser he speaks to me only in Cantonese like oh I'm like 
oh hiya hiya <laughs> and then like i get to practice um and that's a good thing <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
<laughs> and I bet you get your like uh, drive for work from your mother's side since she's a nurse just working yes. nonstop. Like, go, go, yes, go. definitely, That's definitely. So I think um, to get to do everything, you really have to be disciplined and yeah, time management is key. Mm. Time management is key in this case, juggling like so many things at the same time. So would you say, um, comparing, right, Macau, Europe, and versus even uh, in, in Beijing with work-life balance, like what is the difference? Like what do people that want to, is looking into, you know, working abroad would have to expect? I feel like um, the culture, the work culture is very, very different and work-life balance is very different as well. For example, I would say like Macau and Beijing, there are similarities. Mm -hmm. I feel like Macau is a little more laid back, I would say. Mm -hmm. um, I think it's also the influence because Macau is a melting pot of cultures, right? So it's very mixed. Um, and in Beijing, everything just goes really, really fast. Mm. Like, you cannot be working with a European speed and come here to Beijing. Like, you'll have to adapt. It's going to take time to adapt. Um, I feel speed. like in Europe, they're much more laid back, relaxed, slow, oh. sometimes too slow, depending on where you are in Europe. Really? Uh, yeah, because I feel like in the south of Europe, in the Med Mediterranean, you have like long lunch hours. They're a little bit more relaxed, mm -hmm. chilled. If they send you an email, you don't have to reply right away. Um, you, you could, I mean, you should reply, but like it's not right away in that moment. Mm -hmm. While in Asia, I feel not in the whole Asia, let's, let's not generalize, right? Yeah. But in some countries in Asia that have a fast paced working life, um, People send an email, like a client sends an email, and if you don't reply within like 30 minutes, they start calling you like, did you see my email? Hey, did you see my email? Um, that was something definitely that I was not used to. Mm -hmm. um, but the efficiency is it's crazy. Like you realize people are like that because it's so efficient here. Like they get things done That's... really fast. I see, see. So we gotta so adapt. there's there's good and bad. Mm -hmm. There's good and bad in any situations for sure. Yeah, because right. I feel like here people are more efficient and productive. Mm. People here are, in my opinion, they're like more efficient, more productive. Everything runs really fast, and everything like they get things done. Mm. Um, while in other countries, I feel like it's a little slower. Yeah, but there's more work-life balance. Work-life balance. Yeah. So it depends on uh, what type of situation you want to put in, or like you know, it's also nice to try right and and see what is it out there like there's always going to be differences and yeah so do you have like any tips on people who want to travel more but don't know where to start or is scared to like you know step out there to start traveling because you are you are a woman as well you know like I think a lot of times people are like oh a woman shouldn't travel alone I know I never really traveled so much like growing up cuz you know my parents couldn't really afford it and now that I'm th that I can afford it like I'm like oh where do I even start you know mm -hmm. I feel like people if they want to start traveling start by traveling within your country um you know even within a country going from city to city you'll see like differences even if they're small you will definitely see differences within your country i mean talking about portugal as an example like people from the north and people from the south of portugal there's so many differences um and i mean that's that's an example i mean for sure for for example the us mm. The U.S. is a huge country, okay? There's going to be differences for sure. But for people who want to start, start within your country. And I think the most important thing, it's not the, like, how far away you're going to travel or how how close by you're going to travel. It's mm -hmm. the fact of keeping an open mind. True. Open mind. I think that's, if I had to give one tip, one piece of advice mm -hmm. for 
for ladies who who want to travel and explore the world be open-minded because you're gonna realize that there's so much beauty in the world through those differences through being different and different is not always bad you know so yeah be open-minded be open to, to new experiences be open to learning yeah. because that's the whole point of of traveling new experiences yeah. so yeah that's true you're so right about that like even traveling to honk like because you know macau is so small like, traveling in macau like there's not really much to see but going out just an hour away to go to hong kong like it's 70 times bigger than macau there's parts of hong kong that i've never seen before and when i did go there i'm like what this is hong kong this like whole nature side and yeah then going to thailand with you south korea with you was great you know i think like having a buddy is always fun too if you're scared to travel alone right yeah, yeah definitely like experiencing things together for the first time and learning new things. Um, and your example from, from Hong Kong, I mean, Macau and Hong Kong, even in the language, they both speak Cantonese, but then you have Hong Kong Cantonese and you have Macau Cantonese, right? Yes, you have like yes. a few words that are, that are different, but it's beautiful, it's beautifully different. Mm -hmm. So you can learn so much even without traveling so far. Yes, so yeah. true especially with the social media um, age these days, you think like you assume like something is like this because you, oh, you saw it on social media, but honestly, like there's, it, the whole world is so big, like you can't just assume. And like you said, yeah. you can't generalize. That is true. That is very, very true. And um, once you start and you start learning so much about the world around you and the, the beauty in these differences, you're gonna grow yourself as well and like see the world in a different way and i feel that that's the beauty of of travel because because so you open your mind you learn so much and then you learn to interact with people from all over and learn the culture and this is why um i love outcast from 853 um so much because you don't just learn Cantonese as a language, but you learn the culture through the language. And I feel that is very strongly linked to travel. Mm -hmm. You know, when yeah. you travel to a new place, even though they speak the same language, but you notice little differences or a different accent or something, and then you realize that there's a history behind why they say things the way they say things, yes. you know? That is a learning opportunity as well. Exactly. And the fact that our parents migrated to another country, you know, like a city, like all these other Cantonese speaking people also migrated to so many countries. Like that's how like Outcast 853 became so big because we connected with people like from Canada, from America, like all these people on, in Chinatown speaking Cantonese, even like in um, Ho Chi Minh in our hotel, there was a woman that was speaking Cantonese and like came into the, to the, to the lift, but I'm like so shy to speak. Plus they were chatting. So I was like, I don't want to like, you know, say anything, but then like, they're like, Oh, uh, like she was like, oh, let, let, her, oh, let her walk for her walk for And I said, and I think she, I shocked her. She was like, she was like, huh? <laughs> but then, like, of course, I was like in, in the way out to to, the, to my hotel room. I was like, guys, I and she was like, what? <laughs> but yeah, it's crazy. It's like you can hear Cantonese like everywhere, and like you said, uh, any Cantonese every anywhere would be like a different type of culture, and yeah. That's, that's a great way to put it. That's awesome. And, you know, like through these experiences, you find so many travel treats, you know, like f follow her on Instagram, my travel treats for any uh, type of traveling hotspots and anywhere in the world, to be honest. And how about Beijing? Like what are some spots that you'd recommend people to go to if they ever, it, uh, except the... Um, the Great Wall, because everybody goes there. Yes, yes. The Great Wall is an obvious one. Um, so Beijing is huge. I think before I moved here, I mean, I knew it was big. I didn't realize how big the That's city said, is. Yeah. Um, so it, the city is divided in several districts. 
And just for you to have an idea, I was in the car, in a cab, for 45 minutes, and I was still in the same district. Whoa, Yes. no, no. Yes. So, so the city is huge. But a few spots that I think people should check out is Forbidden City. Definitely. Beautiful. Um, the Bird's Nest, you know, where the Olympics was. Um, and then for, for nature lovers, um, there are a lot of hikes that people can do close by to the Great Wall, so outside the city. And right now is actually the perfect time, so during fall. Because all the leaves are like red, yellow, orange. They're beautiful. Um, and then today I actually visited Ritan Park. And you can see all these fall leaves there. They're beautiful. Um, we can put a picture here Yes, for I people can totally send to, it to me. see it. Um, so fall is definitely beautiful. Uh, winter, it snows and there's ice. But this is going to be my first winter here, so I don't really know. Good luck. Um, how it's going to be, but I heard it's, it's beautiful as well. And the Great Wall is full of snow because it's up in the mountains. Um, other than that, there's also Temple of Heaven, Lama Temple. There's several beautiful, beautiful, huge um, temples to check out. So especially for those who love photography, in these temples, they usually have uh, people on the side of the temple Uh, selling like photo shoots Mm -hmm. where you can wear traditional Chinese clothing and do photo shoots in these temples like like you're in the ancient times you know like it looks super cool like dressing like an empress or an emperor Mm -hmm, mm -hmm. Uh, I'm planning to do that nice uh, soon so yes yes I I definitely recommend it because it looks super cool There you go, guys. Uh, I did go to Beijing once in the past, and I remember loving their dumplings, their jiaozi. Yes, so good. So yes, that's an, another thing you have to do in Beijing. Eat, eat, eat. And um, they have the Peking duck, the Beijing Ooh, duck, Peking duck, that melts in your mouth. Oof. It just melts. And the crunchy skin, mm-hmm. so Choy good. Mm. So good. Up. Is it called Peking up? I have no idea. Be- How do you say Maybe. it in Mandarin? Beijing. Beijing. No, I have no idea how to speak Mandarin. So I don't know how to say it. <laughs> I only know jiaozi. Jiao- Dude, and it's so cheap. Like the food there, right? So check that out, guys. It's and- a must. Yeah. It's a must. I mean, anyone who goes to China has to go to Beijing and mm-hmm. check out. Like, because, I mean, it's the capital, first of all, but, like, the history, the historical, like, uh, buildings, architecture is just gorgeous here. Uh, I lived in Shanghai before, so Shanghai is very modern. It doesn't have the amount of um, historical, like, architecture and temples as they have. They have temples there, but I feel like here... they're It's more like more more, beautiful yes. it's more historical yeah. you know because it's the capital I so see. people also told me that xi'an is very nice mm-hmm. uh to see like historical buildings and all that but i haven't been there so it, it's on my list so Ooh. china is huge there's a lot to see so yeah that's true china is huge so i i've been to guangzhou with you Mm-hmm. Uh, that was beautiful uh, they were speaking cantonese pretty cool uh, yeah that's another language like cantonese that's different of macau and hong kong and yeah there's there's a lot to to see in china i've seen so many instagrammers too like they're sh- like recording content it's pretty yes and even like from north to south you'll see a huge difference in like the food so that's another thing that's very very important when you're traveling you learn a lot through food oh so true yeah south so, side and for example and, and like north side of china very different types of food right yes yes and like for example sichuan very spicy but spicy food Dude, Sichuan right? sauce in, in America is not even spicy. It's like sweet. So it's, <laughs> that's not it. That's not it. So you have like Sichuan um, spicy food. And then if you go up north, they have like sour, mm. more sour food. If you go to the south, like Macau, Hong Kong, they have like sweet, like cha siu mm. um, and all the sweeter food yes. as well, salty. Um, so it really depends on the region. 
mm -hmm. um, that you go to. So I feel like other than language, when you travel, the best way to learn about a culture is language, mm -hmm. food, and of course, like architecture oh, yes. and sightseeing and all that. Yeah. yeah. Always make time for those guys. Yeah. So one more question. I mean, I don't know if it's possible, but would you have a favorite spot? of it like that you would want to be in right now like if you could choose one spot that you ever huh. so it's like only one malta oh malta just because this time of year mm -hmm. um where where everyone everyone is in autumn and everyone is cold and all that people in malta are at the beach swimming right now wow <laughs> That's beautiful. And I'm a summer girl. So it really depends on you. But if you want long summers and very short winters, mm -hmm. you'll love Malta because until the end of November, people are at the beach tanning. Beautiful. Yeah. There you go. So <laughs> if you want to be tanning in November, yeah, go to Malta. Plus because the, the rest of the world. is amazing too. Oh my gosh. Every and time the I food is really beaches, good. Oof. The food is really, really good. And, um, yeah, while the whole world is in fall and getting ready for winter, Malta, Mal Maltese people are chilling by the beach. Maltesers. Wow, that's awesome. <laughs> All right, so we are in our end. And anything else you want to share, girl, um, um, from Beijing? Thank you, guys, mm -hmm. for, for watching the video. Thank you for joining our little talk um thank you for supporting outcast 853 um for being curious about learning uh new languages new cultures and just go for it the yes. world is huge just yes. be open to learning new things be open to learning new cultures because mm -hmm. it's amazing yeah it's amazing it's true and if you ever have any questions like feel free to comment on this video or even uh Follow my travel treats. DM her. Sandra is so nice. She will respond to anybody, you know, like if you have actual questions about traveling, yeah? Don't be a creep. Um, <laughs> hello? Yeah, so. That's it. That's it. Oh, so cute. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.